ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ শাসক দলের সন্ত্রাসী ভোটের নামে প্রশাসন চলছে সোমবার সকাল থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল বিজেপি তরফে অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বারবার আর সেই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের তর্জার মধ্যে এই বিতর্ক তৈরি করলো গেরুয়া শিবির আচমকাই ওই দলের তরফে দাবি করা হয় নোয়াপাড়া বিধানসভা এলাকার একটি জায়গায় গুলি চলেছে বলে দাবি করা হয় গুলিবৃত্ত একজনের ছবি ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাই নিয়ে এই বিতর্ক হয় সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয় সোমবার সকালে ভোট দেওয়ার পরই নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী সুনীল সিং জানিয়েছিলেন উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছে মানুষ বিজেপির এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তে তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগকে অভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয় কিন্তু তখন তা মানতে চায়নি বিজেপি শিবির এরপর ব্যারাকপুর কমিশনারেটের তরফেও এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয় রীতিমতো ছবি দিয়ে তারা দাবি করে যে বিষয়টি ভিত্তিহীন সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় অভিযোগকারীরা পিছু ঘটে না বরং পুলিশ প্রশাসন শাসকের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে উল্টো পুরাণ হয় ওই ছবিগুলি যে ভুয়ো ছিল তা স্বীকার করে নেওয়া হয় বিজেপি তরফে দলের মিডিয়া সেলের নেতা রঞ্জিত কুমার পাসওয়ান রীতিমতো হোয়াটসঅ্যাপ করে ভুল স্বীকার করেন এদিকে এদিন একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় বিজেপি তরফে যেখানে দেখা যায় শাসক দলের এক কর্মী বুথ দখল করে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে শাসক দলের তরফে ওই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে প্রশাসনের তরফেও ওই ভিডিওকে ভুয়ো বলে দাবি করেছে যদিও বিজেপির দাবি ওই ভিডিওটি আসল প্রসঙ্গত নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্বের শুরুতেই মুখ পড়েছিল বিজেপি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মঞ্জু বসুকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাম ঘোষণা করে কিন্তু নাম ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যে ভোল বদলান মঞ্জু বসু তিনি বিজেপি প্রার্থী হবেন না বলে জানান আস্থা প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তারপর আবার ভোটের দিনও মুখ পড়ল বিজেপি যা দেখে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সরস মন্তব্য ফল বেরোনোর পর আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না এলাকার বিজেপির নেতাদের